வணக்கம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கொரோனா அப்படின்ற இந்த இக்கட்டான சூழலில் எல்லாருமே பயத்தோட பாதுகாப்போட வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றதையெல்லாம் தாண்டி இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்த உடனே பேரண்ட்ஸ்க்கு மனசில் இருக்கக்கூடியது தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பாக நம்ம எப்படி வந்து அமைச்சு கொடுக்கறது சிறப்பாக எப்படி அமைச்சு கொடுக்கறது நம்ம இல்லைனாலும் அவங்களுடைய எதிர்காலம் வந்து சிறப்பாகவும் தன்னம்பிக்கையோடும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இப்போதிலேருந்தே நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கான ஒரு சிறந்த களமாக தான் இன்றைய லைவ் ஷோ இருக்க போகுது ஸோ இன்றைக்கு வந்து பாதுகாப்பான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் என்ன பாதுகாப்பு அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுடைய குழந்தையினுடைய கல்வி பாதுகாப்பு வேலை பாதுகாப்பு வருமான பாதுகாப்பு பொருளாதார ரீதியான பாதுகாப்பு ஏன்னா வந்திருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்தவர்களும் அந்த மாதிரியான ஒரு துறையில் இருந்து தான் வந்திருக்காங்க ஸோ அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதனுடைய சிஇஓ டாக்டர் முகமது ரிஸ்வான் அவர்கள் தான் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சார் ஸோ உங்கள் காலேஜ் வந்து பேர்லே சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு இருக்கு நீங்கள் அதை படிப்பு சார்ந்து சொல்கிறீங்க நான் வந்து பேரண்ட்ஸோடைய மனநிலையை சார்ந்து நான் அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து வேலை வாய்ப்புக்கான சேஃப்டியும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் என்னுடைய முதல் கேள்வி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன சார் கண்டிப்பாக அதாவது பொதுவாகவே ஒரு டுவெல்த் வரை ஸ்கூலில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் படிப்பு அதாவது அவங்களுடைய ஸ்கில்லு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்காங்க அது வர நம்ம ஸ்கூலில் போர்டு எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் வச்சு அந்த மார்க்கை நம்ம இது பண்ணுறோம் ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் அவங்க போய் ஒரு பாலிடெக்னிக்லேயோ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேயோ அவங்க படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஜாபை வந்து அவங்க கற்றுக்கிறதுக்காக ஒரு வேலையோ அவங்க கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் போய் அந்த அவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அவங்க போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் இப்போ இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது அந்தளவுக்கு பட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இன்ஜினியரிங் டிப்ளமான்னு முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க பட் நம்மக்கிட்ட இந்த கோர்ஸ் முடித்தவங்களுக்கு உண்டான வேலை இருக்குது அதுக்குண்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்ல சொல்லணும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த ஃபீல்டில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எந்த படிப்புமே வந்து ஒரு அந்த படிப்பு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரொஃப் ஒரு வேலை இருக்கும் இப்போ ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா டீச் பண்ணணும் ஒரு டிரைவர் அப்படின்னா டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு மெரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு ட்ரிபிள் இ படிக்கிறாங்கன்னா ஸோ ஆஃப்டர் தட் அந்த கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க போய் என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கிறது தான் இங்கே விஷயமே இப்போ நிறைய இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதான் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லை சும்மா நேம்ஸ்க்கு நேம்ஸுக்காக அந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணி படிக்கிறாங்களே தவிர இப்போ ஒரு கிராஜுவேட் முடிச்சு வர பையனை நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் அடுத்து என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டிங்க கேட்டோம்னா தெரியல அவங்க வந்து கொடுக்குற வேலையை பார்ப்பேன் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களுடைய ஆன்சர் இருக்க தவிர இல்லை அப்போ இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இந்த கோர்ஸ் முடித்தாங்கன்னா என்ன ப்ரொஃபஷன் உங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இதை இப்போ இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்கள ஒரு என்ன டெசிக்னேஷன் அவங்க என்னவா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹெச்எஸ்சி ஆஃபீஸர்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் ஆஃபீஸ் ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் சேஃப்டி அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த சேஃப்டிங்கிறது எந்த ஃபீல்டுக்கு நமக்கு தேவை எல்லா ஃபீல்டுக்குமே சேஃப்டி எல்லா ஃபீல்டுக்குமே தேவை அதாவது இப்போ லைக் உங்களுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் தேவை ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் தேவை ஒரு கெமிக்கல் ஃபீல்டுக்கு தான் தேவைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இப்போ சேஃப்டி அப்படிங்கிறது காமன் டு ஆல் ஃபீல்டு அப்போ அப்படிங்கும்போது இப்போ சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன் இது என்ன படிக்க போகிறாங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் என்ன சிலபஸ் இருக்கும் என்ன கற்றுக்க போகிறாங்க
ஜாப் ஃபியூச்சர் கொண்டு போக முடியும் பட் இந்த சேஃப்டிங்கிறது காமன் டு ஆல் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதுனால இதில் இந்த கிராஜுவேட் டிகிரி கோ டிகிரி எடுத்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இதில் கவர் ஆகும் லைக் வந்து இதில் எலக்ட்ரிக்கல் வரும் இதில் மெக்கானிக்கல் வரும் இதில் சிவில் வரும் இதில் கெமிக்கல் வரும் பெட்ரோலியம் வரும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வரும் மெரைன் வரும் ஏவியேஷன் வரும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வரும் ஐ மீன் ஆக்குபேஷனல் நம்ம யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி சொல்லணும்னா ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா தொழில் எந்த தொழிலாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது என்னன்னா இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வந்தது தான் நம்ம கையில் செஞ்சது எதாவது பயன்படுத்துகிறோமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அப்போ காலையில் நம்ம எந்திரிச்சதுலேயே நைட்டு தூங்குற வர ஏகப்பட்ட திங்ஸ் வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறோம் பட் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்கும் ஈவன் மார்னிங் டூத் பேஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஈவினிங் நைட் யூஸ் பண்ணுற ஆல் அவுட் வர லிக்விட் வர ஏது ஃப்ரம் எனி இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கடையில் நம்ம எவ்வளோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்குது ஃபுட்டு ஃபுட் ரிலேட்டட் இருக்குது டெக்ஸ்டைல் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்கல் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஃப்ரம் எனி இண்டஸ்ட்ரி அப்போ அப்படிங்கும் போது இப்போ இந்த சப்ஜெக்டில் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற படிப்பில் எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகும் இதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வரும் மெக்கானிக்கல் வரும் பட் எல்லாமே சேஃப்டி ஓரியன்டாக இருக்கும் லைக் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி பெட்ரோலியம் சேஃப்டி கெமிக்கல் சேஃப்டி ஆயில் அண்ட் கேஸ் சேஃப்டினால் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதில் என்ன குழ குழப்பம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டீச்சருக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலில் போய் அணுகலாம் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம் அப்படின்னா சிவில்னா அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து போய் அணுகலாம் டாக்டர்னா ஹாஸ்பிட்டல் அணுகலாம் இப்போ இது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அணுகலான்றீங்க எல்லா இடத்துலையும் இதற்கான வேலை வாய்ப்பு இருக்கா இதுக்கான டெசிக்னேஷன் என்ன என்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டணும் எந்த ஒரு வேலையை நோக்கி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் ஆயிரம் குழப்பங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இதற்கு தெளிவுடுத்தீங்க <laughs> ஸோ படிக்காத லேபர்ஸும் இருப்பாங்க எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஒர்க் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலை மூலமாக அவங்களுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் வரக்கூடாது இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஹைட்டில் ஏறி ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் மிஷினில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு கெமிக்கலில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த பார்க்கக்கூடிய வேலை மூலமாக அவருக்கு என்ன இருக்குங்க ஆபத்து இருக்குது ரிஸ்க் இருக்குது ரிஸ்க் இருக்குது ஹசார்ட் இருக்குது ஆபத்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ஆபத்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது தான் இவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் ஒரு 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 பிஃபோர் அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது முன்னாடி தடுக்கிறது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட நியூஸ் பார்க்கலாம் விசவாயு தாக்கி தொழிலாளர்கள் பலி இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது இறந்துட்டாங்க இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது விழுந் விழுந்துட்டாங்க அப்படி மிஷின்ஸ் விழுந்துருச்சு கை கட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்சிடென்ட் நம்ம அன்றாட செய்தித்தாள்கள் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் இல்லாத பேப்பர்ஸே இருக்காது இந்த மா இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது இப்போ நம்ம இப்போ நம்மளுடைய மெயின் மோட்டோ என்னென்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் உடைய நேச்சர் ஆஃப் ஜாபு மேக்கிங் ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் சூப்பர் ஆக்சிடென்ட்டை ஜீரோ பெர்சன்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையும் அப்போ உங்களுடைய தேவை இருக்கு தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பேசலாம் நிறைய காலர்ஸ்க்கு டவுட்ஸ் இருக்க போல இருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க சுரேஷ் சார் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் டிஎன்ஓஎஸ் கோர்ஸ் நல்ல நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு மேடம் எதுக்கு வேலை வாய்ப்பு கேக்குறீங்க டிஎன்ஓஎஸ் டிஎன்ஓஎஸ் ஓகே இப்போ யார்காக நீங்க கேக்குறீங்க சன்னு கோஸ் மேடம் அப்படி அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பிளஸ் 2 முடிச்சிருக்காங்க பிளஸ் 2 முடிச்சிருக்காரு சார் கிட்ட கேப்போம் एक्चुअली இது பிளஸ் 2 முடிச்ச ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவா பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற த்ரீ இயர் டிகிரி கோர்ஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கோர்ஸ் படித்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபியூச்சர் க்ரோத் ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் அதை படிச்சுருக்கேன் சார் இதை படிச்சுருக்கேன் சார் எனக்கு படித்து பத்து வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு இதுவரை சரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல அப்படியே வேலை கிடைச்சாலும் அதுக்குண்டான சேல்ரி எனக்கு கிடைக்கல அதுக்குண்டான க்ரோத் இல்லை அப்பட
அதுக்கு தான் படிக்கிறது இப்போ நீங்கள் இப்போ ஜென்ரல் நீங்கள் நான் வந்து மற்ற அதர் கோர்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது மத் அந்த மாதிரி அதாவது டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் படிச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஓல்டில் வந்து லைஃப்பில் செட்டில் ஆகுறாங்களா வேலை கிடைக்குதா செட்டில்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவை இன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சொந்த வீடு தேவை ஒரு வீடு வீடு அப்படிங்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் வீலர் தேவை இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பையன் படிச்சுட்டு அந்த பையனுடைய படிப்பு மூலமாக அந்த குடும்ப சூழ்நிலை மாறணும் அந்த குடும்ப தலையெழுத்தே மாறணும் அதுக்கு தான் படிக்க வைக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கறது அதுதான் எப்படியாவது விருப்பப்படுற படிப்பை வந்து நம்ம படிக்க வச்சிருவோம் எப்படியாவது லோன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணி படிக்க வைப்போம் பட் அதுக்குண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கிறத இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளை மீட் பண்ணும் போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஆஃப்டர் பிளஸ் டூ இந்த பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் எனி குரூப் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலும் தாராளமாக அந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் இதோட வேலை வாய்ப்பு இதோடைய சேலரி க்ரோத் டெவலப்மெண்ட்டு இந்தியாவில் என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் ஃபாரினில் என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் டிவியில் போயிட்டு இருக்க நம்பர் கூட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சி நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தின முழு தகவல்கள் தான் இந்த ஒரு மணி நேரம் நாங்க பேச போறோம் சோ நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சார் என் பேர் சந்தானம் மேடம் அம்பத்தி ஒன்று கூப்பிடுறேன் சந்தானம் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஐயா கல்லூரியில் சேர்க்கணும்னா மேடம் பையனுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ கோவிட் அதனால வர முடியல சரிங்க சார் பையன் பேரு என்ன படிச்சிருக்காரு சார் பையன் பேர் தினேஷ் சார் ஓகே என்ன படிச்சிருக்காங்க வணிகவியல் அப்படிங்கும் போது நீங்க நீங்க சேர்க்கணும்னு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா எங்களை தொடர்ந்து நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து வணிகவியல் படிச்சிருக்காருன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஒரு டவுட் அப்படின்னா நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் படிச்சிருக்கோம் நம்மளால டெக்னிக்கலா குவாலிஃபைட் ஆக முடியுமா ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பசங்களை பொறுத்தளவு டெக்னிக்கலாக குவாலிஃபைட் ஆனால் தான் வேல்யூ அது என்ன சார் டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைட் அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு அதாவது ஒரு ப்ராசஸிங் ரிலேட்டட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்ரீ பெரும்புதூர் உறகடம் இங்கே சென்னை சர்க்கிளே எடுத்தோன்னா எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நம்ம பசங்களை ஒர்க் பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலாக குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒரு நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு டிகிரி படிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இது நீங்கள் வணிகவியல் படிக்கும் போது தாராளமாக இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கலாம் எடுத்து அவங்க டெக்னிக்கலாக குவாலிஃபைட் ஆக முடியும் நீங்கள் கோவிட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆன்லைன் அட்மிஷன்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் பாசிபிள் இருந்தால் நேரில் மீட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டிவியில் போயிட்டு இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் அட்மிஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாங்க எல்லா கைட்லைன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலுமே இதில் ஸ்கோப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கா அவங்க ஸ்கோப் பண்ணி வந்துட முடியுமா சார் கண்டிப்பாக முடியும் அதுதான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து அவங்க இதில் படிக்க போகிறது எல்லாமே என்னென்னா சேஃப்டி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் படிக்க போகிறாங்க சேஃப்டி ரூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இண்டியன் ரூல்ஸ் என்ன இருக்குது ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன இருக்குது சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ண வைக்கிறது அந்த ஏன்னா இது இது நேச்சர் ஆஃப் ஜாபே ஆஃபீஸர் கேட்டகரி ஜாப் தான் அதாவது ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறது சேஃப்டி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது ஒரு <laughs> 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 ஹிந்தி ஓரளவு இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு தான் உங்களை யாரும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது உங்க பாட் அடுத்த அடுத்த லெவல் போயிட்டு லேக்ஸ் கணக்கில் சேலரி வாங்கலாம் ஓகே அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அசட்டை வந்து அணுகிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் காலேஜ் இருக்காங்க சார் கண்டினியூஸாக பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லலாம் நேரில் இது லைவ் ஷோ அப்படின்றதுனால நீங்க டிவி
சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொன்னீங்க அது இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டுருக்காரு இது படிக்க முடியுமா வயசு இருபத்தி மூணு ஆகுது அதுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரி ஓகே வெரி குட் ஆக்சுவலி பாலிடெக்னிக்ல த்ரீ இயர் டிப்ளமா இந்த பாலிடெக்னிக்ல த்ரீ இயர் டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிக்கிறவங்க இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண முடியும் லேட்ரல் என்ட்ரியில் பட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அரியர்ஸ் வந்து நெல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இவங்க இப்போ டிப்ளமா சிவில் முடிச்சிருக்காங்க ஒன் ஆர் டூ பேப்பர்ஸ் அரியர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த அரியர்ஸை திரும்ப எழுத ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் பாசிபிள் இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ண சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படின்னா என்னால் வந்து இன்னொரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லை சார் என்னால் அது முடியாது விட்டுருங்க எனக்கு வந்து அரியர்ஸ் அவ்வளோதான் பத்து இருக்கு பதினஞ்சு இருக்கு என்னால் அதெல்லாம் கம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு என்ன இன்னொரு விஷயம் வந்து சிவில் படிச்சிருக்காரு அப்படிங்கும் போது சிவில் வந்து ஒரு எவர் கிரீன் ஃபீல்டு எப்போதுமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற ஃபீல்டு அண்ட் டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது எனி எனி டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் பேசிக் இன்ஃப்ரா பேசிக் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணுங்கிறது ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இல்லை அரியர்ஸ் முடிக்க மாட்டாரு அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் வரும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் வரும் டென் மந்த் வரும் அகடமிக் இயருங்கிறது உங்களுக்கு டென் மந்த் கிளாஸஸ் வரும் ஆறு மாதம் கிளாஸஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேம்பஸில் பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒன் இயர் கோர்ஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்துலாம் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜாபில் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நமக்கு பாண்டிச்சேரியில் கூட வில்லியனூர் நிறைய அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஜாபில் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஈவன் பாண்டிச்சேரியில் கூட பெஸ்ட்டாக சேலரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் காலேஜை கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா கவலைப்படாதீங்க அரியர் இருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமா அவருக்கு வந்து எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் சார் நம்ம வந்து நிறைய இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் காலேஜில் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்றத நானும் வெப்சைட்லலாம் போய் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ உங்கள் காலேஜை பற்றின ஒரு வீடியோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சார் ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டுங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 இப்போ நம்ம அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு எம்எஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜின் டூ இயர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது எம்எஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜின் ரெண்டு டூ இயர் ப்ரோக்ராம் இந்த எம்எஸ்சி யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ண முடியும் யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டின்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எனி இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் பிஆர் பிடெக் முடிச்சிருக்கணும் இல்லைனா இந்த டிகிரியில் பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இவங்க மட்டும்தான் அந்த எம்எஸ்சிக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நல்ல ஹைலி வேல்யூவான கோர்ஸ் பட் அது அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஏன்னா அது பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிராஜுவேட் ஃபிசிக்ஸ் தான் படிக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கிறோம் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன இவரு நமக்கு வந்து நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காது ஜாப் கிடைக்காது ஃபர்தராக போனால் எம்எஸ்சி அதே ஃபீல்டில் 
எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி போனால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் சரி எம்எஸ்சி பண்ணால் அடுத்து என்ன பண்ணணும் பிஎட் பண்ணணும் எம்எஸ்சி பிஎட் இதன் டீச்சிங் லைனில் தான் போகலாம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு பசங்களுக்கு வந்து ஜாபுக்கு வந்து உத்தரவாதம் அப்படிங்கிறத அவங்களே ஒரு ஒரு இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிறாங்க பட் இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறாரோ ட்ரிபிள் இ படிக்கிறாரோ ஒரு சிவில் படிக்கிறாங்களோ எப்படி அது எவர் கிரீன் ஃபீல்டோ அதே மாதிரி இந்த இதுவும் எவர் கிரீன் பட் என்னன்னா இது இது கூட அடிஷ்னலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி சேஃப்டி கோர்ஸஸ் ஆட் ஆன் பண்ணும்போது இன்னும் ஹைலி வேல்யூவாக இருக்கும் ஏன் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறைய எம்என்சி கம்பெனிஸ் டாப் கம்பெனிஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஃபிசிக்ஸ் முடித்து சேஃப்டி கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்க வேணும்னு கேட்குறாங்க கெமிக்கல் ரில ரிலேட்டட் கம்பெனியில் எனக்கு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்து எனக்கு வந்து சேஃப்டி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும்னு கேட்குறாங்க பட் வி டோன்ட் ஹாவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் எங்கள் கிட்ட அந்த குவாலிஃபிகேஷனில் வெரி ரேர் ஒன் ஆர் டூ ஒரு அதாவது ஒரு பேஜிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பத்து பேருக்கு இருக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது பட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலுமே தெரியும் நீங்க <laughs> 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 அந்த பொறுமை தென் நாலேஜ் ஸ்கில்லு பட் அது வந்து எல்லாமே இருக்கும்போது நீ கேர்ள்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே இல்லை இப்போ இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே கூட அசர்ட்டில் வந்து ஒரு மனைவி வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்த மனைவி இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீ ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு பிஇ முடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒன் இயர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ அவங்க கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து அவங்க ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியராக அப்ராடில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே நம்ம சென்னையில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸே காஞ்சிபுரத்துலேருந்து படித்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பெங்களூரில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கல்கட்டாவில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இப்போ கேர்ள்ஸ் பொறுத்தளவு வீட்டில் ஹெல்ப் சப்போர்ட் இருக்கு அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அடுத்த ஃபியூச்சர் நம்ம இந்த மாதிரி வரணும்னு அவங்க வந்து உறுதியாக இருக்கும் போது அதுக்குண்டான வீட்டில் சப்போர்ட் கிடைக்கும் போது அவங்களை யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஸோ தாராளமாக கேர்ள்ஸ் படிக்கலாம் தடை கிடையாது ஸோ கேர்ள்ஸ் படிச்சுட்டுமே இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த சேஃப்டி ரிலேட்டடில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒர்க் பண்ணலாம் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் சேஃப்டி அட்வைசர் சரிங்க <laughs> 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 அப்படிங்கும் போது இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூவில் நோ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு தேனி அந்த சைடில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணி படிக்கிறாங்க தேனிலேருந்து கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு மும்பையில் டாட்டாவில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒரு நல்ல சேலரி ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி கிட்டே வாங்குறாரு அவரெலாம் ஒரு டிப்ளமாவில் ஒரு அரியர் வச்சு வந்து படித்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டூ பேப்பர்ஸ் அரியர் வச்சு இன்றைக்கி அவர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் கூட படித்து கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கு அந் அந்த ஸ்டேட்டஸில் அந்த சேலரியில் இல்லை ஆனால் ஒரு அரியரை வச்சுட்டு வந்து ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் பண்ணிச்சுட்டு நல்ல சேலரியில் நல்ல குரோத்தில் இருக்காரு இப்போ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்காரு டிஸ்கண்டினியூட் அப்படிங்கும் போது நோ ப்ராப்ளம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேயும் கேம்பஸ் இருக்குது சென்னையிலையும் இருக்குது ரெண்டு இடத்துலையுமே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ கோவிட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரக்ட் கிளாஸஸ் வந்துடலாம் இப்போ டுவெல்த் அப்படிங்கும் போது த்ரீ இயர் பிஎஸ்சி பண்ணலாம் த்ரீ இயர் பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டு த்ரீ இயர் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் பெரியருக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் வரும் டோட்டலி சிக்ஸ் செமஸ்டர் வரும் உங்கள் பையனை ஃபைனல் இயரில் அவர் ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிடுவாங
நீங்கள் டிவியில் போயிட்டு இருக்க நம்பரை காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் வெரி லிமிட்டட் சீட்டு தான் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ ஏன்னா இப்போ சீட் அப்படிங்கும்போது பிஎஸ்சிங்கிறது சென்னையில் அறுபது கோயம்புத்தூரில் அறுபது நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு டீட்டெயில் கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வந்து தாமதிக்க வேண்டாம் உடனடியாக உங்கள் உங்களுடைய குழந்தைக்கான எதிர்காலத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணம் செய்யணும் அதனால் கால் பண்ணுங்கம்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஓகே சார் எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் என்னென்ன மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் இருக்கு ஆர்ட்ஸ் குரூப் சயின்ஸ் குரூப் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க தெளிவாக நம்ம என்னென்ன கோர்சஸ் அப்படின்றத சொல்லிடுங்க அதாவது பிளஸ் டூவில் எனி குரூப் எடுத்து முடிக்கிறவங்க தாராளமாக பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் த்ரீ இயர் ஃபுல் டைம் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் இது வந்து இந்த கிராஜுவேட் இந்த டிகிரி அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு இது வந்து டிஃப்ரெண்டான சேஃப்டி கோர்ஸ் டிகிரியாக இருக்குது படிக்கலாமான்னா இது வந்து பியூர்லி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர் பண்ணுற டிகிரி இப்போ எக்ஸாம் சர்டிஃபிகேட் சிலபஸ் எல்லாமே அவங்களோட தான் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கும்போது டாப் டென் யூனிவர்சிட்டியில் ஒன் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஏ ப்ளஸ் கிரேட் யூனிவர்சிட்டி நல்ல ஹைலி வேல்யூவான யூனிவர்சிட்டி தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய சிலபஸ் அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் தான் அப்படிங்கும்போது இப்போ இந்த டிகிரியை முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவங்க எலிஜிபிள் உண்டு ஃபர்தராக ஹையர் ஸ்டடீஸ் அவங்க எம்எஸ்சி எம்பிஏ வேறு எந்த யூனிவர்சிட்டி வேறு எந்த காலேஜில் வேணால் பண்ணலாம் இதே ஃபீல்டில் எம்பிஎம்எஸ்சி பண்ணுறதால் பண்ணலாம் த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே நான் ஆல்ரெடி பாலிடெக்னிக்கில் த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சிருக்கேன் சார் அப்படிங்கிறவங்க இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் டைரக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் லேட்ரல் என்ட்ரி அவங்க எப்படி த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சு இந்த பி லேட்ரல் என்ட்ரி போவாங்க சேம் லைக் தட் இந்த த்ரீ இயர் டிகிரியில் வந்து அவங்க டேரக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண முடியும் டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ டூ இயர்ஸ் டிகிரி படிக்கும் போது அவங்க சேஃப்டியில் கிராஜுவேட் ஆவாங்க டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்தராக அவங்க எம்பிஏ வர கூட போகலாம் இதே ஃபீல்டில் போகலாம் தென் வந்து எனி டிகிரி நான் வந்து ஒரு பிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார் பிபிஏ முடிச்சிருக்கேன் பிபிஏ ஜென்ரல் பிகாம் பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி எனி டிகிரி முடிச்சு எனக்கு சரிவர் இதுவரை ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இதில் எம்பிஏ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எம்பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல் டைம் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் சேம் லைக் தட் இதில் எம்எஸ் இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜின் அது வந்து ஒன்லி ஃபார் எலிஜிபிள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஆர் எனி இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் ஆர் பிஎஸ்சி சேஃப்டி இது முடித்தவங்க மட்டும் எம்எஸ்சி பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் ஏதாவது போதும் டிகிரி முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமாவும் இருக்குது பிஜி டிப்ளமா ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இல்லை சார் எனக்கு நான் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் எல்லாம் முடிச்சிருக்கேன் டிப்ளமா முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு அரியர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அரியர் கம்ப்ளீட் பண்ணலை என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் டுவெல்த்து தான் எனக்கு அடுத்து ஒரு ஒரு செக்யூரான ஜாபு ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதுவும் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் ஸோ பிஆர் டிப்ளமா அரியர்ஸ் உள்ளவங்க டேரக்டாக அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே உண்மையிலே இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையாக இருந்துட்டு இருக்கு சார் நிறைய பேருக்கு இப்போ படிக்கும் போதே வேலை எனக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் நம்மளுடைய அசட் காலேஜ் வந்து சூப்பரான இந்த கோர்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க குறிப்பாக உங்கள் காலேஜில் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் லேப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸ்பெசிஃபிக்கான எல்லா விஷயங்களும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பொருந்திய ஒரு லேப் வந்து நான் வெப்சைட்டில் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்சிது ஸோ வெளியில் போய் அவங்களுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அனுபவத்தைக்கும் <laughs> 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 ஏன்னா இப்போ சேவ் அதாவது இப்போ பிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் கோவிட்டில் நிறைய அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட வேர்ட் வா வேர்டு வந்து பிபிஇஸ் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கோ இந்த கோர்ஸ் படிக்கிற பசங்களுக்கும் சரி இந்த ப்ரொஃபஷனலுக்கும் பிபிங்கிறது ஒரு அடிக்கடி பேசக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ இதில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் இந்த ப்ரொஃப
பட் அந்த இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவரு அவர் வீட்டிலேருந்து வேலைக்கு வந்திருக்காரு பட் அவரை சார்ந்து எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவர் மேரேஜ் ஆகிருக்கும் குழந்தைங்கள் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க வயசான அப்பா அம்மா இருக்க முடியும் இருக்கலாம் பிரத் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இவரை நம்பி அப்போ ஒரு உயிர் ஒரு உயிர் போகுது அப்படிங்கிறது இப்போ இது நமக்கு வேணால் ஒரு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக போயிடுறோம் பட் அது வந்து ஒரு அவங்க ஒரு ஜென்ரேஷனே ஒரு இழப்பு பெரிய இழப்பு ஒரு குடும்பத்தை எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது அப்படிங்கும்போது இப்போ ஒரு இந்த ப்ரொஃபஷன் இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு இதுலேருந்து காப்பாற்றுறாரு அப்படின்னா இவர் அவரை மட்டும் காப்பாற்றல அவங்க ஜென்ரேஷனே காப்பாற்றுறாருன்னா சொல்ல முடியும் படிப்பு வேலை ஊதியம்ன்றதை தாண்டி மனத்துக்கு மனசுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி ஆத்மார்த்தமான ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து இந்த கோர்ஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பேசுறதுக்கு முன்னே நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் பற்றின ஒரு ஏவி இருக்குது சார் பார்த்துடுவோம் பார்க்கலாம் செட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே படித்த மாணவர்களுடைய அந்த ஏவி தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தோம் உண்மையிலே ஒரு சேஃப்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஃபயர் இன்ஜின் இதெல்லாம் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் வந்து இந்த மாதிரியான நபர்கள் தேவை அவங்களுக்கான அந்த கல்வி அறிவை கொடுத்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சார் தொடர்ந்து காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் ரஹீம் பாஷாங்க பேசுகிறேன் சிறப்பு சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் <laughs> 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 நம்பர்ஸ்ம் சொல்லுங்க <laughs> 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 சார் உங்கள் லைன் கொஞ்சம் கிளியரா இல்லை நினைக்கிறேன் சிக்னல் கிடைக்கிற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பேசினீங்கன்னா தெளிவா எங்களுக்கு கேட்கும் சார் அதாவது இது பிரத்யேகமா நம்ம பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் பத்தி 
பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நீட் ரிலேட்டட் வேணா நீட் வேலைவாய்ப்பு அரசாங்கம் வேலை அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி இருந்தா போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு பட் அதுக்கு யாரெல்லாம் போட்டி போடுறது அப்படின்னா ஒரு டிகிரி முடிச்சவங்க பிபிஏ எம்காம் ஈவன் எம்இ வர படித்தவங்க எம்பிஏ படித்தவங்க மாஸ்டர் டிகிரி எல்லாம் இந்த பத்தாம் வகுப்பு தகுதிக்கு தேவையான வேலைக்கு போட்டி போடுறத நம்ம பார்க்குறோம் பட் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் முடித்தா கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமானா கட்டாயம் கிடைக்கும் காம்படிஷன் இல்லாமல் கிடைக்கும் போட்டிகள் இல்லாமல் தேர்வாகலாம் எப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் ரயில்வேயில் வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி இந்த கோர்ஸ் முடித்தவங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரீசெண்ட் டேஸ் பிஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சதன் ரீஜன் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியில் இந்த கோர்ஸ் முடித்தவங்க சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கெலாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டினா அந்த டிகிரியில் இந்த சேஃப்டி கோ இந்த கோர்ஸில் எனி டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ ஃபுல் டைம் ஃப்ரம் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி கேட்குறாங்க அது அல்லாமல் உங்களுக்கு போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் இதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பர்டிகுலர்னு இல்லாமல் இப்போ நான் கவர்மெண்ட் இதே நான் சொல்கிறேன் ரயில்வே ஏர்போர்ட்டு பவர் பிளான்ஸு வேறு என்னென்னலாம் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயுமே சேஃப்டிக்கு கால் ஃபார் பண்ணும்போது தாராளமாக அவங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக கவர்மெண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியராக ஆக முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து காம்படிஷன் யாருன்னா அவங்க கூட படித்தவங்களா தான் போட்டியாக இருப்பாங்களே தவிர வெளியிலேருந்து அந்தளவுக்கு பெரிய லெவலில் போட்டிகள் இருக்காது சூப்பர் சார் இப்போ அப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு சைலண்டாக ஒரு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டாக இது ஓகே நம்ம அசட் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து நிறைய பேர் இது இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி நிறைய எழுதியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எக்ஸாம்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க ஓகே ஓகே வாழ்த்துக்கள் சார் ஒரு கால் இருக்காங்க ராஜேந்திரன் பேசுறீங்க <laughs> 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 ராஜேந்திரன் <laughs> program. பிஜி டிப்ளமாங்கிறது ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இப்போ பிடெக் மெக்கானிக்கல் முடிச்சு இந்த மாதிரி கோர்சஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு நான் நல்ல வாண்டட் வேல்யூ சேலரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் டிவியில் போயிட்டு இருக்க நம்பரை கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு இப்போ ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம்னா செகண்ட் செமஸ்டர்லேயே வேறெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ மார்க்ஸ் ஒரு சில இடங்களில் அதுதான் வந்து வேலை பார்க்கும் மதிப்பெண்கள் இருந்தால் தான் இந்த படிப்பு படிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய கோர்சஸில் ஏதாவது இருக்குங்களா மதிப்பெண்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம அஸ்பர் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி நாம்ஸ் படி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தால் போதுமானது அவங்க அந்த மார்க் பாஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது தாராளமாக அந்த கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணி அவங்க படிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ பேரண்ட்ஸை விட மாணவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக ஒரு சில மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் படித்து முடிச்சுட்டு அப்ராடில் போய் இந்த உலகத்தையே நான் வந்து ஒரு சுத்து வரணும் இந்த உலகத்திலேயே நான் வந்து சிறந்த ஒரு நபராக வந்து விளங்கணும் நினைக்கிறாங்க 
நான் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் ஃபாரின் போய் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு விருப்பப்படுறவங்க தாராளமாக போகலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஓமன் குவைத் கத்தார் சவுதி அரேபியா மஸ்கட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் ரெஃபினரிஸு பெட்ரோலியம் ஃபீல்டு ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு எல்லாமே அதிகம் இப்போ இன்னும் இன்னும் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்ராட் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து சேஃப்டி இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக தே ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி நெக்ஸ்ட் சேஃப்டி இல்லாமல் அங்கே எந்த டியூட்டியும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் சேல்ரி அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கம்ப இதுக்கு இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சேல்ரி பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது தாராளமாக அவங்க போகலாம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்ராட்லேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஈவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராட்ல வந்து ஈவன் துபாயில வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாசிம் கான் சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்ற ஞாபகத்தில் உள்ளது மட்டும் சொல்றேன் டிப்ளமா முடிச்சு டிகிரி டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் படிச்சு ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி வாங்குறாரு துபாயில சேஃப்டி இன்ஜினியரா ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஈவன் இப்போ திருநெல்வேலியில் இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபாரின் ஒர்க் இப்போ ரீசெண்டாக போயிருக்காங்க நிறைய அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கோவிட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் இயரே எங்களுடைய கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து நல்ல ஒரு ரெக்கார்டை வந்து நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அச்சீவ் ரெக்கார்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது விட முதல் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து மாணவனுக்கு இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கணும் நம்ம பையன் வேலைக்கு போகட்டும் வேலைக்கு போகணும்னு அவங்களும் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எண்ணம் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உறுதியா இருக்கு அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது பேசுறீங்க சார் அடிப்படை தகுதி என்ன கண்டிப்பாக <laughs> வணக்கம் <laughs> வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லதா மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா அம்பத்தூர் அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் லதா மா உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் என் பையன் வந்து டெஃபண்டம் பையன் மேடம் சரிங்க பிகாம் थर्ड இயர் இப்ப ஃபைனல் இயர் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த கொரோனால ஸ்டாப் ஆயி நிக்குது சரிங்க அஞ்சு செமஸ்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணிருக்க அடுத்து என்ன படிக்கலாம்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா சார் டிக்கெட் போ நீங்க அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கேसेस அப்படிங்க போது பிகாம் முடிச்சிருக்கும் போது நீங்க அதுலயே கொண்டு போங்க ஃபர்தரா எம்காம் கொண்டு போங்க உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நீங்க அவரை இன்ன ட்ரெயின் பண்ணி எழுத வைங்க கண்டிப்பா அவருக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஆமா உங்க உங்க மகனுக்காக நீங்க குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா அவருடைய திறமை நிச்சயமா வெளிப்படணும் வாழ்த்துக்கள்மா நம்ம தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி பேசிறதுக்கு முன்ன நம்மளுடைய நிர்வனத்தை பத்தின ஒரு ஏவி இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம் சார் பார்க்கலாம் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கோர்ஸை சேர்த்து படிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க மாணவர்களுக்கு இன்னொரு டவுட் கஷ்டமாக இருக்குமா சார் எப்படி சொல்லி தருவாங்க ஏன்னா எடுத்தோடனே இது வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்களா எப்படி 
அதாவது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு அதாவது இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னும் ஒரு என்னென்ன தவறுன்னா ஒரு பார்டரில் எடு பாஸ் பண்ணக்கூடிய மாணவனை கொண்டு போய் ஒரு ஹையர் லெவல் கோர்ஸஸ் போட்டு அவங்களால அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் அரியர்ஸ் நிறைய வச்சுட்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்று அரியர்ஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் திணறாங்க ரெண்டாவது அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணி வந்தாலும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்குது வந்து படித்தா அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்குமான்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இது ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடாக இருக்கும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸஸ் எப்படி அப் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அவங்க படிக்க போகிறாங்க அதனால் இதில் மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டஃப் படிக்கணும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு டைன் அப் பண்ணி கோச்சிங் கொடுத்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ண வச்சுடுறோம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் அதனால் டிகிரி அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் அவங்க இதில் அரிய வச்சுருவாங்களா நம்ம படிச்சிட முடியுமா பாஸ் பண்ணிட முடியுமா அப்படிங்கிற பயம் வேண்டாம் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் அதாவது இப்போ நம்ம எல்லாமே பண்ண நம்ம ரெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அவங்க ப்ராப்பராக அதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் எஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அப்படிங்கும் போது அதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னைக்கு சேஃப்டி கோர்ஸ் படித்தா வேல்யூ இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சேலரி இருக்குது அதெல்லாம் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது பட் அதே வந்து ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ்டாக இருக்கணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்கணும் தென் இது அல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும் இப்போ அசட்டில் வந்து எவ்ரி மந்த் வி ஆர் கண்டக்டிங் ஒர்க் ஷாப் இன் ரேர் டாபிக் எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு இந்த ஒர்க் ஷாப் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் அந்த ஒர்க் ஷாப் டு ஓப்பன் ஃபார் ஈவன் இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க வேறு அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதர் காலேஜஸில் படிக்கிறவங்க ஒர்க் ஷாப் செமினார்ஸ் எவ்ரி மந்த் நடக்குது அது இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் எவ்ரி இயர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு சிஐஇ கன்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி நேஷ்னல் சேஃப்டி கவுன்சில் இண்டியன் விண்ட் பவர் அசோசியேஷன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன் இண்டியன் கெமிக்கல் கவுன்சில் இது எல்லாமே பிரத்யேகமாக ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிக் அசோசியேஷன்ஸ் இப்போ விண்ட் விண்ட் பவர்னால் விண்ட் பவருக்கே ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இருக்குது இது மாதிரி எல்லா ரக எல்லா கவர்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி பாடிஸில் எல்லாத்துலேயுமே அசட் வந்து கார்பரேட் மெம்பர்ஸ் ஒன்று அப்படிங்கும் போது தென் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இங்கே நம்ம ஈவன் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஈவன் நம்மளுடைய ஹெச்ஓடி பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவர் எம்இ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி முடித்தவங்க அப்ராட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்சஸ் ஆன நிபோஸ் நிபோஸ் டிப்ளமா முடித்தவங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்ராட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈவன் யூஎஸில் வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வந்து யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணவர் அவர் தான் அகடமிக் ஹெட்டாக இருக்கிறார் இப்போ அதை இல்லாமல் அதர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே இந்த ரெலவெண்ட் ஃபீல்டில் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்க ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணவங்க பிக் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணவங்க ஒன்று இப்போ அவங்க அவங்கெல்லாம் கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது பசங்களுக்கு வந்து இன்னும் நாலேஜஸ் வந்து எக்ஸ்போசர் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஒரு சென்னை ஒரு கோயமுத்தூர் இந்த மாதிரி சிட்டியில் வந்து படிக்கும் போது பசங்களுக்கு நம்ம என்னதான் நம்ம அந்த அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம படித்தாலும் திரும்ப நம்ம வேலை தேடி எங்கே தான் வரணும் சென்னை தான் வரணும் கோயமுத்தூர் பெங்களூர் இந்த மாதிரி சிட்டிக்கு தான் நம்ம வரணும் அப்போ படிக்கும் போதே இந்த மாதிரி வந்து சிட்டிஸில் படிக்கும் போது இன்னும் அவங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்போசர் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ ஈவன் அசட்டில் வந்து அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதர் கண்ட்ரி ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதெல்லாமே வந்து இங்கே சென்னை கோயமுத்தூர்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து சேஃப்டி மேனேஜர்ஸ் வந்து டாப் கிரேடு பீப்புள் வந்து பார்ட் டைமாக வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கூட மிங்கிள் ஆகுறாங்க அவங்களுடைய கான்டாக்ட் கிடைக்கிது தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹியர் வி ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ க்ரூமிங் பண்ணும் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இதெல்லாமே நம்ம அந்த ஒரு த்ரீ இயர் டிகிரியில் கம்ப்ள
மதுரை உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறதுனா எப்படி மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறது உங்க பக்கத்து நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேजेस இருக்கு கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுங்க கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணி வெயிட் பண்ணு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க தாராளமா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி இப்போ நம்ம வந்து படிப்பு பத்தி பேசிட்டோம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டோம் எல்லாம் ஓகே எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லா மற்ற கல்லூரிகள் எல்லாம் அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அது நம்மளுடைய கல்லூரியில இருக்கு எஸ் அப்சல்யூட்லி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நமக்கு வந்து இன்னைக்கு டிகிரி முடிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிளா இன்ஸ்டில ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு இன்ஸ்டில ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு அதை வச்சு அவங்க ஃபர்தராக டெவலப் ஆகிடுவாங்க டிகிரி முடிச்சோனோ ஏதோ ஒரு சேலரிக்கு ஏதோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஏதோ சேலரிக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி அது கிடைக்காம தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம இந்த பிளேஸ்மெண்ட் நிறையா பண்ணுறோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் முன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் மோர் டிவிஷன் இஹெச்எஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு இன்னொரு டிவிஷன் இருக்கு அசட்டோடைய இன்னொரு சிஸ்டர் கன்சர்ன் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இஹெச்எஸ்ங்கிறது என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி சொல்யூஷன்ஸ் இந்த டிவிஷன் கீழே நம்ம என்ன பண்றோன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ அவங்களுடைய மேஜர் ஒர்க் என்னன்னா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டு கம்பெனிஸ் ஆல்சோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேஃப்டி ட்ரைனிங் சேஃப்டி கன்சல்டிங் சேஃப்டி ஆடிட்டிங் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணித்தரோம் இப்போ வி ஆர் ப்ரொவை வி ஆர் கிவிங் சர்வீஸ் வி ஆர் பி பீப்புள் நாட் ஓன்லி இந்த அகடமிக் சைடு மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுனால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம கூட காண்டாக்டில் இருக்கிறாங்க டச்சில் இருக்கிறாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இப்போ ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்து நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஜாப் வாங்கி தரதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்போ இந்த கேம்பஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயர் கூட இந்த கோவிட் நம்ம மார்ச்சில் வந்து நம்ம லாக்டவுன் இதானோ அதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பிஎஸ்சி ஃபைனல் இயரில் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் மேலே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க பிஃபோர் கம்ப்ளீட்டிங் தர் எக்ஸாம் அவங்க எக்ஸாமே முடிக்கல எக்ஸாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாபுக்கே போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால இது கேம்பஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேம்பஸ் அப்படிங்கிறத விட ஒரு என்ன சொல்கிறது அவன் ரெடியாக இருக்கான் அப்படின்னா காலையில் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது மதியம் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது எங்கே வேணாலும் இந்தியாவில் இப்போ நம்ம சென்னை பெங்களூர் மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஸ்டேட் அதர் ஸ்டேட்லேருந்து கூட நமக்கு வேகன்சிஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க போக வில்லிங்க இப்போ டெல்லி போகிற ஒரு பையன் ரெடியாக இருக்காருன்னா Uh, we can place in Delhi also. So, all of them are ready. You can do it in India. You can do it in India. You can do it in India. Yes. Very important. Okay, sir. Call her. Come. 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 இந்த பிஎஸ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வந்து 90 परसेंटेज எடுத்துர்க்கா வெரி குட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3rd இயர் இந்த கொரோனா அதனால வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால एग्जाम எழுத முடியல எங்களுக்கு என்னன்னா இப்ப அவன் வந்து மேல படிக்கணும்னு ஆசை படுறான் பட் ஆனா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கறதனால ஜாப் கம் போணும் அப்படி நாங்க திங்க் பண்ணோம் இப்போ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்றதுனால அவனுக்கு ஃபுல்லாகவே மார்க்கெட்டிங் ஜாப் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லை பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி ஜாப்ல போகலாமா அவருக்கு <laughs> 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 MBA industrial safety management பண்ணலாம் இல்ல PG diploma post graduate diploma பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வேலை வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கும் ஏனா இது கோர்ஸ் ஒண்ணுதான் இந்த ஒரு கோர்ஸ் வச்சு எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் ஜாப்க்கு போக முடியும் சார் இப்போ ஒரு கால கட்டத்துல தான் சார் பேர் பின்னாடி இந்த டிகிரி இருந்தா ஒரு மதிப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது இப்போ வந்து எப்படி இருக்காங்கனா நான் இந்த டிகிரி எடுத்து படிச்சனா எங்க குடும்பத்தோட வாழ்க்கை நிலை மாறுமா நாங்க அடுத்த நிலைக்கு போக முடியுமா எங்களால நாங்க இதே நிலையில தான் அப்படியே தேங்கி இருக்கோம் நாங்க தேங்க கூடாது நாங்க போகணும் அதற்கு வந்து எங்களுக்கு சரியான வருமானமும் சரியான வாய்ப்புகளும் இருக்க கூடிய ஒரு ஃபீல்ட் வேணும்னு தான் இப்போ எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க அதுக்கு உகந்த ஃபீல்டா இது இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக அதாவது நான் அத ஒரு உயர்கல்வியை வந்து எந்த ஒரு 12th முடிச்ச
அதோட குரோத் எப்படி இருக்கும் இது நாலு தான் கொஸ்டின் அதாவது எகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எதை பற்றி படிக்க போகிறீங்க என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் என்ன மாதிரி சேல்ரி கிடைக்கும் உடனே வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு திருப்திகரமான பதில் கிடைக்கிது அப்படின்னா தாராளமாக அந்த கல்வி எடுத்து அவங்க செலக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் அதை விட்டு இப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நேம்ஸுக்காக அவர் படிச்சிருக்காங்க அக்கா படிச்சிருக்காரு அங்கிள் படிச்சிருக்காரு அண்ணன் படிச்சிருக்காங்க ஓகே அவங்களாம் படித்தாங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிருக்காங்களா அடுத்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்களா அப்படிங்கும் போது அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி தொழிற்கல்விகளை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணி படிக்கும் போது அவங்களுடைய கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் என்பது மாறும் பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போது வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கிது நம்ம உறுதியாக சொல்கிறோம் அதிலலாம் எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது பட் அந்த கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து அவங்க சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அது மாதிரி இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங்கை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அவங்க பசங்க கேட்குற கோர்ஸை படிக்க வச்சுருவாங்க காலேஜஸில் வந்து கட்டுற பணத்துக்கு டீச் பண்ணுவாங்க பட் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது செயல்படு செயல்படுத்த வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட்டோட கையில் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ அதுக்கு இன்றைக்கி என்ன தேவைனா நல்லா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வேணும் ஆட்டிடியூடு வேணும் இந்த மாதிரி ஸ்கில் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கிராஜுவேட் முடித்து ஒரு மாஸ்டர் கிராஜுவேட்டையோ இல்லை ஜென்ரல் வேணி எனி கிராஜுவேட் முடிச்சு வர ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்கேன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுனா சொல்ல தெரில ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியல அப்படிங்கிற நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சார் ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு துறையாக இருந்தது இதை வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய அசட்டன்னு சொல்லலாம் நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை எதிர்நோக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய மாணவர்கள் அந்த மாதிரி வரணும் இந்த துறையில் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து சாதிச்சு உலக அளவில் சிறப்பாக வரணும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் ந